আমরা ক্যাম ডেবিট চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব সো ক্যাম ডেবিট সংক্রান্ত যে অনেক প্রশ্ন অনেক সময় দেখা যায় যে বিসিএস এবং অন্যান্য যে কম্পিটিটিভ এক্সাম রয়েছে সেই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতে আমরা ক্যাম ডেবিট চুক্তি সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন পাই এবং সেটা আনসার করতে হয় সো আমরা সাধারণত জেনে আসছি যে ক্যাম ডেবিট চুক্তিটা হচ্ছে উনিশশো সালে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে ক্যাম ডেবিট জায়গাটি কোন জায়গায় অবস্থিত অ্যাকচুয়ালি আমরা যেহেতু ক্যাম ডেবিট চুক্তিটি আরবিয়ান স্টেট সংক্রান্ত আমরা হয়তো ভেবে থাকতে পারি যে ক্যাম ডেবিট হয়তো আরবের কোনো একটা জায়গা অ্যাকচুয়ালি তা না ক্যাম ডেবিটটা হচ্ছে ইউএসএর একটি জায়গা সো ইউএসএর যে প্রেসিডেন্ট আছেন বা উচ্চপদস্থ যে কর্মকর্তা রয়েছেন তারা বিশ্রাম যাপন করেন এমন একটি জায়গা সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে ক্যাম্প ডেবিট সো ক্যাম্প ডেবিট চুক্তিটি হয়েছিল দুটি দেশের মধ্যে আমাদেরকে সেটা ক্লিয়ারলি জানতে হবে একটা দেশ ছিল মিশর এবং আরও একটা দেশ ছিল ইসরায়েল সো এই দুটি দেশের মধ্যে ক্যাম্প ডেবিট চুক্তিটি হয়েছিল সো মধ্যস্থতাকারী দেশ ছিল ইউএসএ সো আমাদের এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে হবে দুটি দেশ ক্যাম্প ডেবিট চুক্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল একটা হচ্ছে মিশর আর একটা হচ্ছে ইসরায়েল সো এই জায়গায় একটি জিনিস আমাদের খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে যে মিশরের রিপ্রেজেন্টেটিভ বা মিশরের প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন আনোয়ার সাদাত এবং যে যার মধ্যস্থতা এটি হয়েছিল তিনি ছিলেন জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ তিনি ইউএস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ইসরায়েলের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি ছিলেন মেনাখেম বেগিন সো অ্যাকচুয়ালি চুক্তিটা হয়েছিল তাদের দুজনের মধ্যে এবং মধ্যস্থতাকারী দেশ ছিল ইউএসএ সো অ্যাকচুয়ালি জিমি কার্টারের আমন্ত্রণে এই দুটি দেশের প্রধান এই চুক্তির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে চুক্তিটি সফল হয় সেটি হচ্ছে উনিশশো সালে এই সময়টাতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় এখন আমরা জানতে হবে যে এই চুক্তিটি কী জন্য হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি চুক্তিটি হয়েছিল ফর সেটিং আপ পিস যে মধ্য মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব এবং ইসরায়েল মিশর এবং ইসরায়েলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য এই চুক্তিটি হয়েছিল সো চুক্তিটিতে দুটি প্রস্তাবনা এসেছিল একটি হচ্ছে যে আমরা সরাসরি চলে যাই যে চুক্তির রেজাল বা চুক্তিতে কী কী বিষয় ইনক্লুড করা হয়েছিল প্রথম হচ্ছে স্বীকৃতি প্রদান যে মিশর এবং ইসরায়েল দুজনেই পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান স্বীকৃতি প্রদান করে সেই ক্যাম্প ডেবিট চুক্তির মাধ্যমে সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল পরীক্ষা অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে ইসরায়েলকে কে স্বীকৃতি প্রদান করে কোন আরব দেশ ইসরায়েলকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মিশর সো এই ছিল একটা প্রস্তাবনা সেটি সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যে পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করবে মিশর ইসরায়েলকে এবং ইসরায়েল মিশরকে স্বীকৃতি প্রদান করবে তারপর আরও একটি জিনিস সেখানে ইনক্লুড ছিল সেটা হচ্ছে সিক্স ডে ওয়ার বা উনিশশো সালের যে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের মাধ্যমে যে ইসরায়েল যে সকল সম্পত্তি দখল করেছিল যে সকল মিশরীয় সম্পত্তি দখল করেছিল তারা সেই মিশরীয় সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করে এই চুক্তির মাধ্যমে ক্যাম্প ডেবিট চুক্তির মাধ্যমে এবং আরও একটি জিনিস এখানে আমাদের ইনক্লুড করা রয়েছে সেটা হচ্ছে নোবেল বিজয় অ্যাকচুয়ালি এই চুক্তি যখন সম্পাদিত হয় দুটি দেশের মধ্যে তখন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন উভয়ই যৌথভাবে নোবেল লাভ করেন উনিশশো সালে যৌথভাবে উভয়ই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন শান্তি শান্তিতে নোবেল লাভ করেন দুজনই সো এই চুক্তির পরিণাম কিন্তু আনোয়ার সাদাতের জন্য সুখকর ছিল না কারণ হচ্ছে এই চুক্তির জের দরেই তাকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আততায় হাতে নিহত হতে হয় সো আনোয়ার সাদাত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং আততায় হাতে নিহত হন সো আমাদের এই জিনিসটাও জানতে হবে সো আর একবার যদি আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাই সো ক্যাম ডেবিট চুক্তিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে বিসিএস এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামে সেই চুক্তিটি বারবারই আসে ক্যাম ডেবিট চুক্তির সময়কাল ছিল উনিশশো সাল সো এটা আমাদের জানা উচিত নেক্সট টাইম হচ্ছে যে এটা লোকেশন ক্যাম ডেবিটটা অ্যাকচুয়ালি ইউএস ইউএসএর একটি জায়গা এটি কোনো আরবীয় স্থান নয় ক্যাম ডেবিটটা ইউএসএর জায়গা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম তারপর হচ্ছে ক্যাম ডেবিট চুক্তির যে প্রতিপক্ষ একটি ছিল মিশর এবং অপরটি ছিল ইসরায়েল সো এই দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল এবং মধ্যস্থতাকারী দেশ ছিল ইউএসএ এবং মিশরের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরায়েলের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন মেনাখেম বেগিন এবং দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ছিলেন জিমি কার্টার যিনি ছিলেন ইউএস প্রেসিডেন্ট সো এই চুক্তিটির পেছনে কারণ ছিল যে সেটা হচ্ছে যে শান্তি স্থাপন মধ্যপ্রাচ্যে বা তথা মিশরে যে অস্বস্তিকর অবস্থার জন্ম হয়েছিল সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আসলে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সো এই চুক্তির রেজাল্ট হচ্ছে যে প্রতিটি 
प्रत्येक देश जेम मिसर इजराएल के स्वीकृति प्रदान कर इजराएल मिसर के स्वीकृति प्रदान कर सो एरपर आक जिन से चुक्ति इनक्लूड कर मिसरिय सम्पत्ति जहाँ इजराएल उन्नीस सौ सतषट्टी ख्रीटाब्दे छः दिन युद्ध बा सिक्स डिज वारे दखल कर पुनर मिसर के प्रत्यार्पण कर सो ये चुक्त फलाफल एक इफेक्ट छो से नोबेल विजय एक्चुअलि अनोर सदत और मैनकैम बेगिन दूज शांति नोबेल पुरस्कार लाभ कर उन्नीसश आठत्तर साले ये चुक्त जो सो ए चुक्ति आर अनोर सदत खूब ही कष्ट कारण छो कारण अनोर सदत परवर्ती उन्नीस एकाशी ख्रीटाब्दे निहत हन जेहतु ये चुक्ति जेर दूरे निहत हन बला जाए चुक्ति अनोर सदत दुर्भाग्य डेके इने सो यही मोटामोटी कैम डेविड चुक्ति संक्रांत तत्व सो नेक्स्ट टाइम हमें अन्न को ट्रीटी अन्न को चुक्ति नहीं आलोचना करब सो थैंक यू and you don't forget to subscribe